Řada lidí chce pracovat, ale bohužel nemají potřebné znalosti, praxi nebo rekvalifikaci. No a byl jsem klidně zaměstnaný a tak různě ve světavě jsem hledal, ale protože chtěli na tři směny, to se jako ani mě to, to nedoporučil, tak, tak jsem tam, tak tam nevzali. No. Na úřadu práce se pan Milan dozvěděl o organizaci Květná zahrada, která pomáhá ohroženým dětem, ale i lidem, jako je on. Květná zahrada začala fungovat jako dům na půli cesty. Už je tomu víc než 10 let. A v současné době je ten záběr mnohem širší toho poskytování těch sociálních služeb. Fungujeme jako farma, takže, takže je tady produkce sírů na velmi profesionální úrovni a s tím teda samozřejmě souvisí jako péče o hospodářský zvířata, který tady máme. To je taková jako asi nejčastější činnost těch našich klientů a podpořených osob. Určitě bych teda ještě měl k těm činnostem zmínit zaměstnávání v rámci veřejně prospěšných prací, což souvisí se spoluprácí s úřady práce v regionu. Jednou z aktivit je tzv. prostupné zaměstnávání. Systém má čtyři fáze od pracovní terapie přes zaměstnání v květné zahradě až po vstup na volný trh práce. Projekt získal dotaci z operačního programu Zaměstnanost. Jsou to většinou pomocné práce, úkladové práce nebo údržba zeleně a má jim to dát hlavně pracovní návyky, protože většinou opravdu ty lidé byly buď dlouho mimo práci nebo se potýkali s nějakou třeba závislostí a tak opravdu je to něco, co se učí nějakému pravidelnému režimu. Naplněný to máš, to je důležitý. No, a zas, bez, jo, jo. To jsem tam na pátek doplňoval a čistil. Nejdůležitější je pro nově zaměstnané najít životní cíl, posílit sebe důvěru a schopnost zodpovědně pracovat. No, tak u těch zvířat taky jsem jezdil s traktorem v létě a ten něco opravoval taky a to a teď, teď zas nás málo na ty zvýchat, tak jsem teď už zvýchat, no, nebo to je živočišný vlastně, to a, 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 nebo co je potřeba, teď ještě mám na starost kotel teda a, a to. A. Tak je to přímá práce s klienty, kdy se starám o to, aby byli v pořádku ve svém zaměstnání, aby zjišťuju, jestli jim vyhovují pracovní náplně, výše úvazku, pak třeba se dotazují i na nějaké jejich finanční, jestli mají třeba nějaké trable. Úplně v pohodě, jenom potřebujeme vždycky ten doklad, jako jo, nech no schovávat si to. Stačí ta jízdenka? Jízdenka. No. Jo. Jo, je tam cena u ní. Po zapracování mají příležitost získat regulární zaměstnání v některé ze zpřátelených organizací Květné zahrady, jako je například Charita nebo Technické služby. Už teď víme, že se to celkem daří právě u těch osob 50, plus, na který je ten program zaměřen. Šanci na nový začátek tak mají všichni, kteří o to stojí.